ஹாய் நான் இம்மானுவல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்துட்டு கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் பார்த்தோம் அந்த கஸ்டம் போஸ்ட் டைப்புக்கு வந்து கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் அதாவது போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு உண்டான சிங்கிள் பேஜ் டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம இப்போது கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதாவது இந்த ஃபிஃப்த் வேர்க்கு உண்டான சிங்கிள் பேஜ் டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம இப்போது ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுருக்கோம் நான் இப்போ இந்த ஒர்க்கு இந்த 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 சிங்கிள் பேஜ் போர்ட்ஃபோலியோக்கு உண்டான டெம்ப்ளேட்டை நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே நான் என்னோடய விஷுவல் கோடு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க பேஜ் ரைட் சைட் பார் டட் பிஹெச் பிரிக்கலையா இதுவே நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் ஆஸில் வந்துட்டு இங்கே வந்து சிங்கிள் ஐஃபன் அவர் அவர் ஒர்க்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த சிங்கிள் ஐஃபன் அவர் ஒர்க்ஸ் டாட் பிஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இது வந்துட்டு வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட நேமிங் கன்வென்ஷன் அதாவது நம்மளோட கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் என்னோட நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் வந்து அவர் ஒர்க்ஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை வந்து கேலரியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து போர்ட்ஃபோலியோவை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன வேணால் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது அவர் ஒர்க்ஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட நேமிங் கன்வென்ஷன் வந்து சிங்கிள்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த சிங்கிள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து இந்த சிங்கிள் பேஜுக்கு உண்டான டெம்ப்ளேட்டு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஐஃபண்டு இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இது என்ன எதோட சிங்கிள் டெம்ப்ளேட் அப்படின்றது நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அதாவது அவர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற கஸ்டம் போஸ்ட் டைப்புக்கு உண்டான சிங்கிள் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் வேர்ட் ப்ரெஸ்க்கு சொல்கிறோம் ஓகேவா நான் இப்போ வந்து இதை வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபை பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த போஸ்ட் டைப்பில் போய்ட்டு கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் யூ ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் சாரி இந்த பிளக்கினில் போய் நான் என்ன செய்கிறேன் ஆட் எடிட்டில் போஸ்ட் டைப்பில் போனால் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் போஸ்ட் டைப் ஸ்லக் வந்து என்னது அவர் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த அவர் ஒர்க்ஸ் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அங்கே கொடுக்குறோம் புரிஞ்சுங்க இங்கே நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் இந்த போஸ்ட் டைப் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த யூஆர்எல்ல போய் பாருங்கள் போஸ்ட் டைப் டெம்ப்ளேட்ஸில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இங்கே வந்து போ கொடுத்துருக்காங்க வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் சிங்கிள் ஹைஃபன் இந்த போஸ்ட் டைப் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கப்புறம் டாட் பிஹெச்பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து அது வந்து சிங்கிள் போஸ்ட் டைப் டெம்ப்ளேட்டாக அது வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா அதுக்குண்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்குது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாக எல்லாமே இது நீங்கள் வந்து படித்து புரிஞ்சுக்குங்க அதாவது நான் சொல்கிறது புரியல அப்படின்னா ஓகேவா இப்போ நான் மறுபடியும் என்னோடய விஷுவல் கோட் ஸ்டுடியோக்கு போகிறேன் இதில் வந்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து நான் எது தேவையில்லை இது நமக்கு ஸோ அதனால் நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எடுத்துக்கும் இல்லையா அவர் ஒர்க்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இது வேறு எந்த ஒரு அர்கைவுக்கோ இல்லாட்டி நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒர்க் ஆகாது இது அவர் ஒர்க்ஸ் போஸ்ட் டைப்புக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு க்ரிட் ஃபோர் இருக்குது க்ரிட் எயிட் இருக்குது ஸோ இதை நான் அப்படியே என்ன செய்கிறேன் உள்ட்டா பண்ணுறேன் இது அப்படியே நான் உல்ட்டா பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டைட்டில் வந்துட்டு எனக்கு இங்கே தேவையில்லை ஸோ அதனால் இந்த டைட்டில் நான் என்ன செய்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைட் பார்ன்ற இதில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த பிஹெச்பி கண்டென்ட்டும் நமக்கு இங்கே தேவை கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பேராகிராஃபும் இங்கே நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ அதுக்கு பதில் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட் கொடுக்குறக்கு நம்ம போர்ட்ஃபோலியோட கண்டென்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிஹெச்பி பிஹெச்பி தி அண்டர் ஸ்கோர் ஃபீல்ட் ஆஃப் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி
இந்த ஃபீல்டு அப்படின்றது வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ளக்இன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளக்இன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ளே இருக்கிற இமேஜ் கண்டென்ட் எல்லாமே வாங்குகிறோம் அது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீல் லேபிளு ஃபீல்ட் நேம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ கேலரி அந்த இமேஜஸில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா கேலரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் இதுதான் நான் வந்து அங்கே என்ன செஞ்சுருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய இந்த சிங்கிள் பேஜ் இதுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே இது பிரச்சனை இருக்குது நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் எஃப்ஐஇஎல்டி ஓகே நமக்கு இப்போ வந்து சிங்கிள் பேஜுன்னு தான் கண்டென்ட் எல்லாமே நமக்கு இதில் வந்துருச்சு நான் மறுபடியும் இப்போ போகிறேன் போர்ட்ஃபோலியோக்கு என்னோடய இந்த ஒர்க் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அதுக்குண்டான இமேஜஸ் மற்ற எல்லாமே வந்துச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எது வேணால் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் எப்படின்னு நான் என்ன சார் அப்படின்னா என்னோடய விஷுவல் கோட் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் ஒரு செவன் கிரிட் பண்ணுறேன் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் கிரிட் பண்ணுறேன் உப்ஸ் ஃபைவ் கிரிட் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கிற ஹெல்பர் கிளாஸ் வச்சுட்டு நான் என்ன சரி எம்டி மார்ஜின் டாப் எக்ஸல் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் கொடுத்துறான் இங்கே கொடுக்க வேணாம் நம்ம வந்து ரோவில் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ரீலோட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து இங்கே எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த இமேஜுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து ரெஸ்பான்சிவ் பண்ணல ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோ பேஜுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டைல் எழுதியிருப்போம் அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கேலரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிளா கேலரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸு அதுக்குள்ளே வர இமேஜ் எல்லாமே மேக்ஸ் வித்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் என்ன வந்து என்னோட சிங்கிள் பேஜ் டெம்ப்ளேட்டுக்கு போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கேலரி செவன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கே சாரி கிரிட் செவன் கிரிட் செவன் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கேலரின்னு சொல்லி கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடுறான் இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே போய் ரீலோட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே வந்துட்டு இப்போ என்ன இருக்கும் சைஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் போஸ்ட் டைப் டெம்ப்ளேட்டை வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த ஒன் இயர் கிட்ட ஆச்சு இந்த சேனல் போட்டு நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் வர மாட்டேங்குது ஓகே நான் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நீங்களும் படிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு எனக்கு சப்போ